வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வல்லாந்து இருவன்ட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் போயம் பேராகிராஃப் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்கா தயவு செய்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மார்ச் இருபத்தஞ்சிலேருந்து நம்ம அப் டு டேட் வரைக்கும் ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பக்கத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டே சிக்ஸ்டீன் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஏப்ரல் ஒம்பதாம் தேதி கொடுக்கக்கூடிய ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் தான் நமக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு லைக் பண்ணல் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஷின் எல்லாருமே கேட்டுகிட்டு இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ரிவிஷன் ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணலாம்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களால் நைன்ட்டி ப்ளஸ் அதாவது நான் சொல்கிறது நைன்ட்டி ப்ளஸ்ன்றது மினிமம் அசூரன்ஸாக கொடுக்குறேன் அதை விடவே நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பட் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்குற கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா நைன்ட்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துரும் புக் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துரும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிரியேட்டிவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துரும் இது போக கியூஆர் கோட் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் கொடுத்துரும் இது போக பிடிஏ கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துரும் சரிங்களா இதை தவிர்த்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களால் நைன்டி பர்ஸ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ மேத்ஸ் டாஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் எயித் சாப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம அப் டு ஏழு சாப்டர் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சோம் எயித் சாப்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து எக்ஸஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது போக பிடிஏ கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் மேக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூனிட் எக்ஸசைஸில் ஏன் சார் நீங்கள் கொஸ்டின் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படி கேட்குறாங்க யூனிட் எக்ஸசைஸில் கண்டிப்பாக தனிப்பட்ட முறையில் அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவலைப்படாதீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் லெசன் நைன்டீன் அதாவது ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் இதில் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது செக்ஷன் வைஸாக எந்தெந்த செக்ஷனில் எந்தெந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்றது முத கொண்டு நம்ம தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் அது போக புக் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த டாப்பிக்கு தேவையான பேஜ் நம்பரும் நம்ம த கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே படிச்சிடணும் அப்போ தான் எப்படி க்ரியேட்டிவாக கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்து சோசியல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நம்ம டூ மார்க் வந்து எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருவோம் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஜியாகிரஃபியில் ஒரே ஒரு லெசன் பேலன்ஸ் இருக்குது அதையும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ சிவிக்ஸில் ஒரு லெசன் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதாவது ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் செவனில் டீட்டெயில்ஸும் சிவிக்ஸில் யூனிட் ஒன்னில் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே வகையில் பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ரெண்டு மூணு நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபைவ் மார்க் முடிஞ்சிடும் அடுத்து இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது தான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தேழு விதமாக பேராகிராஃப் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறதே ஏழு லெசன் தான் சார் இதில் எப்படி சார் முப்பத்தேழு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா முப்பத்தேழு தனித்தனியாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது ரிப்பீட் ஆகாத கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வரிசையாக நம்ம அந்த அவங்க கேட்டுற கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுதுறோம்னா முப்பத்தேழு கொஸ்டின்ஸ் வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடி ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு பேராகிராஃப் கேட்குறாங்க சில இதில் மூணு பேராகிராஃப் கூட கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் அதை தாண்டி வந்து புதுசாக வந்து ஒரு டீட்டெயிலாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்குறாங்க சரிங்களா இதுக்கு நம்ம வெற்றி விகாஸ
நீங்க இது வரைக்கும் பார்க்காத ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையுமே நீங்க இதுல பாத்துடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ நம்ம உங்களுக்